features lo enable tax deducted at source tds గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు దీనికి సంబంధించి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చిన్నదేం కాదు ఈ ప్రాబ్లం అనేది జిఎస్టి ఐజిఎస్టి టీడిఎస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లం గురించి చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు టీడిఎస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను అలాగే ఈ ప్రాబ్లంలోనే మీకు జిఎస్టి క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తారు ఐజిఎస్టి క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తారు టీడిఎస్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు మొత్తం ఈ ప్రాబ్లంలోనే ఈ ఎగ్జాంపుల్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు టీడిఎస్ ఫీచర్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి సో మొత్తం ఒక థర్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ నేను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాను ఈ థర్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ని టీడిఎస్ జిఎస్టి ఐజిఎస్టి ప్రాబ్లంగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను చాలా న్యూ ఫీచర్స్ ఉంటాయి సో ముందు ట్యాలీలో ఒక కంపెనీ అనేది క్రియేట్ చేయాలి కొత్తగా కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను క్రియేట్ కంపెనీ అనే ఆప్షన్ తీసుకుంటాను ఇదిగోండి క్రియేట్ కంపెనీ అనే ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాను మనకి పార్ట్నర్స్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఆ పార్టీ నేమ్ మీదే కంపెనీ నేమ్ క్రియేట్ చేస్తా మాధవ్ శివాన్ ఉంది కంపెనీ నేమ్ నేను ఎంఎస్ కంపెనీ అని క్రియేట్ చేస్తాను ఎంఎస్ కంపెనీ అడ్రస్ ఇవన్నీ క్యాజువల్గా ఇచ్చేసేయచ్చు స్టేట్ దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్ సేవ్ చేస్తే సరిపోద్ది సేవ్ చేసేసాను నెక్స్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే మనకి ఎఫ్ లెవెన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే కంపెనీ ఫీచర్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి ఈ ఫీచర్స్లో మనకి ఏ ఏ ఆప్షన్స్ అయితే కావాలి అని మనం అనుకుంటున్నామో ఆ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఎస్ పెట్టాలి మనం అకౌంట్స్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం సో అకౌంట్స్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఎస్ పెట్టాలి అకౌంట్స్లో మనం అకౌంట్స్ కాబట్టి చేసేది మెయింటైన్ అకౌంట్స్ అనే ఆప్షన్ ఎస్ ఉండాలి అలాగే ఎనేబుల్ బిల్ వైజ్ ఎంట్రీ మన కంపెనీలో అకౌంట్స్ అన్నీ బిల్ వైజ్గానే చేస్తాం సో ఆ బిల్ వైజ్ ఎంట్రీస్ అనేవి మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి అలా డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే ఎనేబుల్ బిల్ వైజ్ ఎంట్రీ అనే ఆప్షన్ కూడా ఎస్ అనే ఉంచాలి సో ఎస్ అనే ఉంచాను ఇన్వెంటరీ అనేది మనకి ఏం లేదు నోనే నెక్స్ట్ ఎనేబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ జిఎస్టి మీ కంపెనీలో మీరు జిఎస్టి అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారా అని అడుగుతున్నాడు సో ఇవాళ మనం జిఎస్టి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం సో అలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అంటే ఈ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టాలి ఈ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మన కంపెనీ జిఎస్టి రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించి జిఎస్టి రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ బాక్స్ అనేది మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది స్టేట్ దగ్గర మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఇచ్చాం సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే ఉంచాలి రిజిస్ట్రేషన్ టైప్ మన రెగ్యులరే సో రెగ్యులర్ అని ఇచ్చేస్తాను అసెస్మెంట్ ఆఫ్ అదర్ టెరిటరీస్ అనేది మన ఏపీకి అప్లై అవ్వదు సో ఈ ఆప్షన్ అనే జిఎస్టి ఐఎన్ నెంబర్ అనేది మన ఏపీకి త్రీ సెవెన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత ఫైవ్ ఆల్ఫా ఇచ్చేస్తాను ఫోర్ న్యూమరికల్ వన్ ఆల్ఫా వన్ న్యూమరికల్ ఫోర్టీన్త్ డిజిట్ జెడ్ అని ఇచ్చేసాను ఫిఫ్టీన్త్ వన్ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ ఇలా టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ డిజిట్స్ జిఎస్టి ఐఎన్ నెంబర్ అనేది మనం ఎంటర్ చేస్తే సరిపోద్ది నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఇచ్చేసాను రిటర్న్స్ అనేవి మనం మంత్లీ వైజ్గానే పే చేస్తాం సో మంత్లీ అనే ఉంచాలి ఇన్వాయిసింగ్ అప్లికబుల్ నో సేవ్ చేసేది నెక్స్ట్ సెట్ ఆల్టర్ కంపెనీ జిఎస్టి రేట్ అండ్ అదర్ డీటెయిల్స్ అంటే మనకి ప్రాబ్లంలో మనకున్న ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో గూడ్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ గూడ్స్ మీద మనకి రేట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు సో ఆ రేట్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేయాలి అలా ఎంటర్ చేయాలి అంటే ఈ ఆప్షనే మనం ఎస్ పెట్టాలి ఎస్ పెట్టి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే కంపెనీ జిఎస్టి రేట్ డీటెయిల్స్ బాక్స్ అనేది మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ ఆర్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ అనేది మనం ఎంటర్ చేయాలి అలా ఎంటర్ చేయాలి అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎల్సిడి కెమెరాస్ అని ఇచ్చారు అలాగే ల్యాప్టాప్స్ అని ఇచ్చారు వాటికి హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇచ్చేయచ్చు ఎగ్జాంపుల్గా నేను అయితే ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ వన్ అని ఇచ్చేస్తాను ట్రేడెడ్ గూడ్స్ రేట్ డీటెయిల్స్లో స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ సార్ ట్యాక్స్బిలిటీలో ట్యాక్స్బుల్ అని ఇవ్వాలి మనకి ప్రాబ్లంలో రేట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి 
ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చేసాను సెస్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఏమి ఉండదు బేస్డ్ ఆన్ వాల్యూ జీరో పర్సెంటే రివర్ ఛార్జెస్ అప్లికబుల్ అనేది మనకి నోనే ఉంచాలి ఎందుకనంటే మనం మన కంపెనీలో ఉన్న గూడ్స్ని అంటే ఎల్సిడి కెమెరాస్ని కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ మనకున్న స్టాక్ అనమాట ఇవాళవి సో ఇదిగోండి స్టాక్ వచ్చేసి మనకి కెమెరాస్ ల్యాప్టాప్స్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు వీటిని మనం పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు లేదా సేల్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే వాటిని మనం జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న పార్టీస్ నుండే పర్చేజ్ చేయాలి అలా జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న పార్టీస్ నుండి మనం ఈ స్టాక్ని పర్చేజ్ చేయడం వల్ల మనం ఆల్రెడీ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ పర్సన్ కాబట్టి గవర్నమెంట్కి జిఎస్టీ అనేది మనం పే చేసుకుంటే సరిపోద్ది కానీ మనం ఆల్రెడీ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాం కాబట్టి మనం రిజిస్టర్ డీలర్ అవుతాం ఎవరైతే జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేయించుకోని పార్టీస్ ఉంటారు అంటే జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోని పార్టీస్ ఎవరైతే ఉంటారో అలాంటి పార్టీస్ నుండి కనుక మనం గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేస్తే వాళ్ళు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోకపోవడం వల్ల గవర్నమెంట్కి ఎలాంటి ట్యాక్స్ అనేది పే చేయరు అలా పే చేయరు కాబట్టి అలాంటి పార్టీస్ నుండి మనం గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేస్తే వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి పే చేయాల్సిన ట్యాక్స్ అమౌంట్ కూడా మనమే పే చేయాలి అంటే మనం రిజిస్టర్డ్ డీలర్ కాబట్టి మన ట్యాక్స్ అమౌంటు ప్లస్ మనం ఎవరి నుండి అయితే పర్చేజ్ చేస్తున్నామో వాళ్ళ ట్యాక్స్ అమౌంట్ కూడా కలిపి మనమే గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్గా పే చేయాలి అలా పే చేసే ట్యాక్స్ని రివర్ ఛార్జెస్ అంటారు సో మనం ఇవాళ ఓన్లీ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న పార్టీస్ నుండే పర్చేజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ నోనే ఉంచాలి ఈ ఆప్షన్ కూడా నోనే సో ఇలా జిఎస్టీ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేస్తే సరిపోద్ది నెక్స్ట్ మనకి ప్రాబ్లంలో ఎగ్జాంపుల్గా బిల్డింగ్ రెంట్ పెయిడ్ బై చెక్ త్రీ ల్యాక్స్ టూ పీవీఆర్ కాంప్లెక్స్ మనం బిల్డింగ్ రెంట్ అనేది పే చేస్తున్నామంట బ్యాంక్ చెక్ ద్వారా ఎవరికి పే చేస్తున్నాం పీవీఆర్ కాంప్లెక్స్ వాళ్ళకి పే చేస్తున్నాం అంటే మన కంపెనీని మనం రెంట్ చేయడానికి ఒక బిల్డింగ్ని మనం రెంట్కి తీసుకున్నాం పీవీఆర్ కాంప్లెక్స్ వాళ్ళ నుండి అయితే దానికి రెంట్ అనేది మనం త్రీ ల్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం అంట పర్ ఇయర్కి అలా పే చేసేటప్పుడు గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం రెంట్ అమౌంట్ అనేది టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ కన్నా ఎవో గనక పే చేస్తే అలా పే చేసే రెంట్ అమౌంట్ మీద మన గవర్నమెంట్కి టీడిఎస్ ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్ అనేది పే చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే వీళ్ళకి పీవీఆర్ కాంప్లెక్స్ వాళ్ళకి మనం ఈ త్రీ ల్యాక్స్ అమౌంట్ అనేది పే చేయాలి కానీ లిమిట్ అనేది క్రాస్ అయింది కాబట్టి ఈ త్రీ ల్యాక్స్లో కొంత అమౌంట్ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్గా పే చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ని ఈ కాంప్లెక్స్ వాళ్ళకి మనం బ్యాంక్ చెక్ ద్వారా పే చేయాలి అలా పే చేయాలి అంటే ముందు మనం టీడిఎస్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అలా క్యాలిక్యులేషన్ జరగాలి అంటే మనకి ఫీచర్స్లో ఎనేబుల్ ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్ టీడిఎస్ అనే ఈ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టాలి ఎస్ పెట్టి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మన కంపెనీకి సంబంధించి టీడిఎస్ డిడక్షన్కి సంబంధించి ఇలా డీటెయిల్స్ బాక్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ట్యాన్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అంటున్నాడు ఇది టోటల్గా ట్వెల్వ్ డిజిట్స్ ఉంటుంది మనకి క్యాపిటల్ టీతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎయిట్ న్యూమరికల్స్ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్గా ఎయిట్ న్యూమరికల్స్ ఇచ్చేస్తాను తర్వాత త్రీ ఆల్ఫా ఉంటాయి ఇలా టోటల్గా ట్వెల్వ్ డిజిట్స్ నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అండ్ కలెక్షన్ అకౌంట్ నెంబర్ వచ్చేసి టెన్ డిజిట్సే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫోర్ లెటర్స్ ఆల్ఫా ఉంటాయి తర్వాత ఫైవ్ న్యూమరికల్ ఉంటాయి తర్వాత వన్ ఆల్ఫా సో ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిడక్టర్ టైప్ ఏంటి అంటున్నాడు మనది కంపెనీ కాబట్టి కంపెనీ అని ఇవ్వాలి బ్రాంచ్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్గా విజయవాడ సెట్ ఆల్టర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరైతే మన కంపెనీ అకౌంట్స్కి రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉంటారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మీన్స్ ఆడిటర్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేస్తే సరిపోద్ది ఎవరో ఒకళ్ళు పార్టీ నేమ్ ఇచ్చేస్తే సరిపోద్ది లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో అయితే మిస్టర్ లక్ష్మణ్ అని పెట్టుకున్నాం సో అదే పార్టీ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాను మిస్టర్ లక్ష్మణ్ సిఏ సో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది సేవ్ చేశాడు నెక్స్ట్ రేట్ 
exemption details lo ignore it exemption limit for tds deduction limit anedi cross aithe ne manaki tds anedi calculation jaragali manaki vaalu limit cross ayindi entante cheppanu ga building rent meeda 2 lakhs 40000 kanna 1 rupay extra unna manam government ki tds anedi calculation cheyali kaani 3 lakhs pay chestunnam kabatti compulsory ga limit cross ayindi TDS amount and the calculation jargali. So yes, better. <coughs> Next, activate TDS for stock item. No calculate chase TDS amount and the stock item is the calculation jargali and the option is better. Kani mano stock item is the calculation jate ledu. Only building rent expenses me the calculation yes no. E option ni no anunches the serpodi. Enter press the economy back with chess no. Yella features logo chess. So GST details or TDS details expectation save cheyali press enter gaane leda keyboard lo control plus e gaane press cheste save ayipo so idi manaki features apply cheskune process anamata ee video lo meeku company creation cheppanu alage f11 features apply chesam gst details kuda enter chesam alage tax deducted at source TDS की सम्मान इंची company details कोड़े enter जेसा, इकड़ वर के explain जेसना नू, next video ला मीकु GST lectures अला create चाली, अलागे IGST lectures अला create चाली, TDS details कोड़े अला create चाला explain जेसना नू, इवीडियो कनक मेंक नच्चते, like चेंडी, share चेंडी, subscribe चेड़ मात्र, अच्चको कंडी, thank you. You could be the muse to my passion We can make